ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ സ്കൂൾ കെമിസ്ട്രി ഈ വീഡിയോയിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് മോളാർമോസ് ഓഫ് എ സെല്യൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിമിലർലി ഈ വീഡിയോയിലും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോളാർമാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ കണ്ണിമാങ്ങ ചുരുങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ വാടി പോയ ഒരു പൂവ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ തണ്ടിറക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂവ് വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഈ രണ്ട് കേസസിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ആക്സ് ആസ് എ ബൗണ്ടറി സോ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓർ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബൗണ്ടറി ലൈനിങ് ഓർ പാർട്ടീഷൻ പിഗിൻ്റെ ബ്ലാഡർ ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെലോഫൈൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ പോലെയുള്ള സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ സൈസിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഈ മെമ്പ്രെയിൻസിൻ്റെ ഹോൾസിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ സൊല്യൂട്ട്സിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസിന് ഈ മെമ്പ്രെയിൻസിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരം മോളിക്യൂൾസിനെയും പാസ് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാതെ ചില തരം മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം അതിലൂടെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എസ് പി എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ സോൾവൻറ്റും മറ്റേ സൈഡിൽ സൊല്യൂഷനും കൂടി എടുത്താൽ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് പ്യോർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്മോസിസ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൈഡിൽ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. Now, the solvent molecule is the dilute solution and the concentrated solution is the move. Now, the question is, how much pressure is applied to a solution is the concentrated solution to prevent osmosis. The question is, how much pressure is applied to a solution is the concentrated solution. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ മൊളാരിറ്റി സി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും മൊളാലിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മൊളാരിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കലി റിലേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ്
സെല്യൂട്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രൂപ്പ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി സെല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എം ടുവിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം എം ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകും ഇവിടെയുള്ള പൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കും വരും സോ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും പോളിമേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വലിയ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും മോളാർ മാസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഓസ്മോസിസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ പ്രഷർ സെക്കൻഡ് വൺ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് വലിയ നമ്പറുകളായിരിക്കും തീരെ ചെറിയ നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും മൊളാരിറ്റിയിൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലാബിലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് മൊളാലിറ്റിയിൽ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൂന്നാമത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ലാർജ് ഈവൻ ഫോർ വെരി ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് വൺ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് മൊളാ മാസ് ഓഫ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ദറ്റ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വലിയ വലിയ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ടേം നോക്കാം ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഹാവിങ് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ബീക്കറിലോ കണ്ടെയ്നറിലോ എടുത്തിട്ട് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പറിൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്കിടയിൽ സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം എൻ എ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുമായിട്ട് ഇക്വലെന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സലൈനൊക്കെ ഇട്ട് കിടക്കില്ലേ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറയും ആ സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസിനുള്ളിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ബ്ലഡ് സെൽസ് ഷ്രങ്കായി പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മെമ്പറൈനിലൂടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണിത് ഷ്രങ്കായി പോകുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ സെൽസിനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈനിലൂടെ ബ്ലഡ് സെൽസിന് അകത്തേക്ക് കയറുകയും അതുമൂലം ബ്ലഡ് സെൽസ് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ബേഴ്സ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം എൻ എ സി എല്ലിനേക്കാളും കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ണിമാങ്ങ ആ കൂപ്പിലിടുമ്പം ചുരുങ്ങി പോകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സെയിം ഫിനോമിനൻ ആണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അത് കാരണം ഇത് ഷ്രങ്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം വാടിപ്പോയ പൂവ് തിരിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുന്നതോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെംസിനുള്ളിലെ സെല്ലിലൂടെ പുറത്തു നിന്ന് വാട്ടർ മോളി
ഫ്രൂട്ട്സ് അഴുക്കായി പോകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഷുഗറിലിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയോ മീറ്റിൻ്റെയോ പുറത്ത് വന്നിരുന്നാൽ ഓസ്മോസിസ് വഴി എക്സസ് ഷുഗറും എക്സസ് സോൾട്ടും ഉള്ളത് കാരണം ഉള്ള ഓസ്മോസിസ് വഴി ഈ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടമാകുകയും അത് ചുരുങ്ങി ആ ബാക്ടീരിയ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷനും സോൾവൻറ്റും ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും അതാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷറും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ പ്രഷർ ലാർജർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ പ്യോർ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആർ ഒ പ്യൂരിഫയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്യൂരിഫയേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കടത്തി വിടുന്ന അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അതായത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടറും ഫ്രഷ് വാട്ടറും കൂടി ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നറിലെടുത്തിട്ട് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സോൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്യോർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓസ്മോസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പോയിൻ്റ് വൺ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇൻ പാസ്കൽസ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് പോളിമർ ഓഫ് മാസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അതിനെ ലിറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വി ഗെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു സോ വി ഗെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കെൽവിൻ പിന്നെ നമുക്ക് പോളിമറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ പോളിമറിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദ പോളിമർ പറയാം വൺ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗീവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ